வேளும் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் இந்த நேர்காணல் எதன் அடிப்படையில் திட்டமிட்டிருக்கிறது என்றால் சமீபத்தில் தினகரன் பத்திரிகையில் இயக்குனர் வெற்றிமாறன் அவர்கள் ஒரு கருத்தை வெளியிட்டிருந்தார் அதாவது கொரோனா காலத்திற்கு பிந்தைய சினிமா எப்படியான சினிமாவாக இருக்க வேண்டும் அல்லது இருக்கப் போகிறது என்ற ஒரு நவீன பார்வையாக முன் முன்வைத்தார் இனி வரும் காலங்களில் படங்களின் கதை குறித்தும் விவாதம் ஆரம்பமாகும் இந்த ஊரடங்கை பற்றி பேச வேண்டுமா புறக்கணிக்கப் போகிறோமா ஊரடங்கின் முதல் சில நாட்களில் மும்பையிலிருந்து திருச்சிக்கு நடந்து வந்த இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களின் கதைகளை புறக்கணிக்கப் போகிறோமா இதை சரியாக திட்டமிடாத அரசாங்க அமைப்பை கேள்வி கேட்போமா அல்லது நடந்ததை மறந்து நகர்ந்து விடுவோமா அந்த அமைப்பை கேள்வி கேட்போமா அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மதம் ஜாதி பகுதிக்கானதாக மாற்றும் மக்களை கேள்வி கேட்போமா இதெல்லாம் நம்மை நாமே கேட்க வேண்டிய மிக முக்கிய கேள்விகள் கலை மனிதனின் மனசாட்சி கலை என்றும் தொடர வேண்டும் என்று இவர் கூறியுள்ளார் அந்த கருத்தானது மிக நவீன பார்வை என்று இயக்குனரும் எழுத்தாளரும் சினிமா விமர்சன பார்வையாளருமான திரு தங்கம் அவர்கள் தொடர்ந்து முன்வைத்து வருகிறார் அவரிடமே இந்த கருத்தை பற்றிய ஒரு உரையாடலை ஆரம்பிக்கலாம் என்ற அடிப்படையில் இந்த நேர்காணல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது இங்கு திரு தங்கம் அவர்கள் நம்முடன் உரையாட காத்திருக்கிறார் வணக்கம் திரு தங்கம் சார் வணக்கம் இந்த நேர்காணலின் அடிப்படை நோக்கம் என்னவென்றால் இயக்குனர் திரு வெற்றிமாறன் அவர்கள் சமீபத்தில் ஒரு பத்திரிகைக்கு கொடுத்த பேட்டியின் போது தனது கருத்தாக ஒரு மாற்று பார்வையை வெளிப்படுத்தி இருந்தார் அது தொடர்பாக நீங்கள் அவரின் சினிமா பற்றிய பார்வை நவீனத்துவமானது என்று தொடர்ந்து குறிப்பிட்டுக் கொண்டு வருகிறீர்கள் முதலில் நவீன பார்வை என்றால் என்ன அதில் இயக்குனர் வெற்றிமாறன் அவர்களின் கருத்தை எப்படி பொருத்தி பார்க்கிறீர்கள் வெற்றிமாறன் தினகரன் பத்திரிகைக்கு கொடுத்த ஒரு கடைசி நேர்காணலில் அவர் ஒரு பார்வையை முன் வச்சுருக்கார் எதிர்கால தமிழ் சினிமா என்ன வகையான உள்ளடக்கங்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்ன மாதிரியான கதை ஆடலை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிறது பற்றின ஒரு ஒரு பார்வையை முன் வச்சுருக்கார் அதைய நவீன பார்வை அப்படின்னு நான் குறிப்பிட்டதுனால இன்றைக்கி இந்த கேள்வியில் நீங்கள் துவக்கியிருக்கீங்க இப்போ அந்த நவீன பார்வையை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் உங்கள் கேள்வி முதல்ல நவீனம் அப்படின்னா என்னன்னு புரிஞ்சிட்டோம்னா வெற்றியுடைய பார்வை நவீன பார்வையா அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கலாம் நவீனம் அப்படின்னா முதல்ல அது புதுசாக இருக்கணுங்க அப்போ புதுசாக இருக்கிறதுனாலேயே எல்லாமே நவீனம் ஆயிராது புதுசாக இருக்கிற பலவற்றில் நவீனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தனித்து நம்ம பிரித்து பார்க்கணும் புதுசாக இருக்கிறதுல கழுசடித்தனமான பார்வையுடைய படைப்புகள் வரலாம் அல்லது கழிசடித்தனமான பார்வைகள் புதியதாக அறிமுகப்படுத்தப்படலாம் ஒரு சமூகத்துக்கு ஒரு பண்பாட்டுக்கு அப்படி எல்லாம் ஒரு சமூகத்தோட நிகழ்கால நெருக்கடிகள் என்ன இந்த நிகழ்கால நெருக்கடிகளிலிருந்து இந்த சமூகத்தை மீட்கிறதுக்கான ஒரு புதிய பார்வை என்ன அப்படின்னு ஒரு அறிவு சொல்லுதுன்னா அந்த அறிவு நவீன அறிவு அதாவது ஒரு குவிலென்ஸில் வெளிச்ச பரவலாக இருக்கிற வெளிச்ச வந்து சேர்ந்து குவிஞ்சு மறுபடியும் வெளியேற போது பரவலாக போகிறது போல் அந்த குவி மையம் மாதிரி தான் தற்காலம் அப்படிங்கிறது அப்போ ஒரு சமூகத்தோட கடந்த கால நெருக்கடிகள் எல்லாமே வரலாறு அனைத்துமே தற்காலத்தில் குவிஞ்சு கிடக்கு இனி அடுத்த காலகட்டத்தில் நாளைக்கு என்னாகும்னா இன்றைக்கி நம்ம கொடுக்குற இந்த அறிவு இருக்கு பாருங்க இந்த அறிவு விரிஞ்சு போகும் அப்போ நவீன பார்வை அப்படிங்கிறது ஒரு 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 சமூகத்தோட ஒரு பண்பாட்டுடைய ஒரு மக்கள் இனத்துடைய ஒரு நாட்டினுடைய கடந்த காலத்துக்கும் எதிர்காலத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு புள்ளி அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா காலம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி நமக்கு தற்காலம் இந்த கொரோனா காலம் முக்கியமான திருப்பங்களை வரலாற்றில் உண்டு பண்ணக்கூடிய காலம் அப்போ இந்த கொரோனா காலத்துக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரியான திரைப்படங்கள் நம்ம படைத்து வந்தோமோ நுகர்ந்து வந்தோமோ அந்த வகையான திரைப்படங்களை இனி கொரோனா காலத்துக்கு பிந்தைய கால அமைப்பில் படைக்கவோ நுகரவோ கூடாது முடியுமா முடியாதாங்கிறதில்ல கூடாது 
இதுதான் நவீன பார்வையோட அடித்தளம் இதுதான் வெற்றிமாறன் சுருக்கமாக சொல்லியிருக்காரு நம்ம என்ன மாதிரியான கதையில் கையால் போகிறோம் அப்படின்னு இது நவீனம் நவீனங்கிறது இவ்வளோ எளிமையாக முடிஞ்சு முடிஞ்சிடக்கூடியது அல்ல நமக்கு இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம குறைச்சி சொல்லியிருக்கோம் நவீன பார்வை பற்றி மிக அழகாக எடுத்துரைச்சிங்க இந்த சினிமா பற்றிய நவீன பார்வை இயக்குனர் வெற்றிமாறன் அவர்களிடம் இருப்பதை எப்போது முதல் அவதானித்து புரிந்து கொண்டீர்கள் என்று எங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா வெற்றிமாறங்கிட்ட இந்த பார்வை எப்படி வந்தது அப்படின்னா நவீன பார்வைங்கிறது அடிப்படையில் உண்மையை உணர்றவங்களுக்கு மட்டுமே வாங்கக்கூடிய ஒரு பார்வை பழசு வேண்டாம் பழசை தள்ளி விட்டுட்டு புதுசை கை கொள்ளுவோம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வாய்க்கிறது அல்ல தொடர்ந்து உண்மையோடு உறவாடணும் உண்மையை கண்டடையணும் அப்படிங்கிற தேடல் இருக்கு பாருங்க இந்த தேடல் தான் நவீனத்துவத்தோட ஊற்றுக்கண் இது வெற்றி மாறங்கிட்ட இருந்தது அவர் அங்கே பாலமந்திரேட்ட உதவியாளராக வந்து சேர்ந்த காலத்திலிருந்து புதிய திரைப்படங்கள் உலக திரைப்படங்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு இலக்கிய பின்புலம் இருந்த காரணத்தினால் நவீன இலக்கியங்களோடு அவருக்கு ஒரு அந்த உறவை வலுப்படுத்திக்கிறாரு அவர் ஆங்கில இலக்கியம் படித்த மாணவராக இருந்தால் கூட தமிழ் இலக்கியத்திலையும் ஆர்வத்தோடு தமிழில் வர சிறுகதைகள் நாவல்கள்னு தேடி தேடி படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இப்படி இலக்கியம் சினிமா இதுகளில் நவீன படைப்புகளை அதே போல் கிளாசிக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய செவ்வியல் படைப்புகளை எல்லாவற்றையுமே ஒரு தேடி தேடி சுவைத்த ஒரு ரசிகர் முதல்ல அப்புறம் தான் வெற்றிமாறன்கிற ஒரு ஒரு படைப்பாளி இந்த கலை இலக்கிய ரசனையோடு சேர்ந்து ஒரு அரசியல் பார்வை வரலாற்று பார்வையை அவர் வாய்ச்சிருந்தது தன்னோட நிகழ்கால தமிழ்நாட்டு வரலாறுக்கு பாருங்க தமிழ் மக்களுடைய தமிழ் பண்பாட்டுடைய தமிழ் நிலத்தினுடைய வரலாறு இந்த வரலாற்றையும் அவர் கூர்ந்து அவதானிக்கக்கூடியவராக இருந்தார் அப்போது கலை அப்படிங்கிறது தனக்கு வாழ்க்கையை பற்றி என்ன தெரியுதோ அதுகளையெல்லாம் சொல்கிறது மட்டும் அல்ல ஒட்டுமொத்த உலக வரலாற்று ஓட்டத்தில் தன் நிலத்துக்கு தன்னுடைய பண்பாட்டுக்கு என்ன உறவு இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஈழ போகிற கூர்ந்து கவனிக்கிறவராக இருக்கணும் முள்ளிவாய்க்கால் இல்லை ஏன் அப்படி ஒரு இன்றைக்கி முள்ளிவாய்க்கால் நாள் முள்ளிவாய்க்கால் இல்லை ஏன் அப்படி ஒரு அநீதி இழைக்கப்பட்டது தமிழருக்கு அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் தான் நவீன பார்வை அப்படின்னா ஒரு கலைஞ அரசியல் கண்ணோட்டம் உள்ளவனாக இருந்தாகணும் அரசியல் இல்லாமல் சமக தற்காலத்தை எவராலையுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது அந்த அடிப்படையில் வெற்றி மாறங்கிட்ட ஒரு அரசியல் பார்வையும் இருந்தது இந்த அரசியல் பார்வை தான் காலூனி நிற்கிற நிலத்துடைய வரலாறு அந்த நிலத்துடைய துயரம் இவற்றை ஆராய்ச்சி பண்ணுற ஒரு பார்வையாக இருந்தது அதே நேரத்தில் தான் எந்த வகை சுயசார்பு பற்றுகளாலும் பீடிக்கப்படாத ஆளாகவும் அவர் இருந்தார் முன்னமே கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் ஒரு தடவை அதை பேசினது இருந்தாலும் இப்போ இருக்கா சொல்லிடுறோம் சாதி மதம் இனம் மொழி எந்த வகை ஒட்டுதல்களுக்கும் உட்படாத ஒரு மனிதருங்க இது இந்த 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 பற்றற்ற ஒரு ஒரு தன்மை வெற்றி மாறுங்கிட்டு இருக்கிறதுனால தான் கால ஓட்டத்தில் என்ன நிழலுதோ அதைய சார்பில்லாமல் பக்க சார்பு இல்லாமல் அவரால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்படி பக்க சார்பு இல்லாமல் புரிஞ்சுக்கிற ஒன்று தான் சரியான நவீன பார்வையாக இருக்கணும் அதனால் வெற்றிமாறன் உதவியாளராக வேலை பார்த்த பாலுமித்ராகிட்ட உதவியாளராக வேலை பார்த்த காலத்திலிருந்தே அவருக்குள்ளிருந்த இந்த நவீன தன்மைகள் புடம்போடப்பட்டு புடம்போடப்பட்டு இன்றைக்கி நீங்கள் சொல்கிற அந்த கொரோனா காலத்துக்கு பிந்தைய திரைப்படங்களை பற்றின பார்வையாக வந்து முகிழ்த்திருக்கிறது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இயக்குனர் வெற்றிமாறன் அவர்கள் அந்த பேட்டியில் கொரோனா காலத்திற்கு பின்னால் தமிழ் திரையுலகம் எந்த மாதிரியான கதைக்களத்தை உருவாக்கப் போகிறது என்ற அடிப்படையில் சில கேள்விகளை முன்வைத்திருந்தார் 
அந்த பார்வை கொரோனா காலத்திற்கு பிந்தைய சினிமா பற்றியான நவீன பார்வை என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் அது சரியான பார்வையாக அமையுமா என்பதை நீங்கள் எப்படி கூர்ந்து கவனிக்கிறீங்க கொரோனா காலத்துக்கு பிந்தைய வெற்றிமாறனின் பார்வை சரியான பார்வையா அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி நம்ம கேட்டுவோம் கொரோனா காலத்துக்கு பிந்தைய வாழ்க்கை என்ன வாழ்க்கை அல்லது கொலோ கொரோனா காலத்துக்கு பிந்தைய உலகம் எத்தகைய உலகம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுட்டோம்னா வெற்றிமாறனுடைய அந்த பார்வையை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் இதெல்லாமலும் சில துணை கேள்விகள் உண்டு அதை பிற்பகுதியில் பார்ப்போம் இந்த கொரோனா காலத்துக்கு அப்புறமா ஏற்படக்கூடிய உலகம் என்ன அப்படின்னா ஒரு மூவடுக்கு சமூகங்க அப்படி ஒரு மூவடுக்கு சமூகத்தை உரு உருவாக்க போகுது உலக பேர் பூகோள பேரரசு பூகோள ஓர் அரசு இப்போ நாடுகளோட எல்லைகளுக்கு கீழே நாடுகளோட அரசாட்சிக்கு கீழே உலகம் முழுவதுமே மக்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இங்கே நாடுகளோட எல்லைகள் அழிக்கப்பட்டு பூகோள ஓர் அரசு அப்படின்னு ஒன்று உருவாக போகுது வருங்காலத்தில் இந்த பூகோள ஓர் அரசு காரல் மார்க்ஸும் ஃப்ரெடரிக் ஆங்கிள்ஸும் கனவு கண்ட கம்யூனிச அகிலமாக அப்படின்னா அப்படியெல்லாம் இல்லை அது கம்யூனி காரல் மார்க்ஸு கனவு கண்ட கம்யூனிச அகிலம் வந்து அன்பில் விளைந்தது அறத்தில் விளைந்தது யாவரும் யாவருக்கும் இணை அப்படிங்கிற ஒரு 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 அகந்தையற்ற நிலையிலிருந்து விளைந்தது இனி உருவாக போகிற இந்த பூகோள ஓர் அரசு இதுக்கு நேர் எதிரான பார்வை போன்றது எப்படின்னா ஏன் இப்படி ஒரு ஓர் அரசு உருவாக்க வேண்டிய தேவை இருக்குங்கிறது முதல்ல புரிஞ்சுக்குவோம் இந்த பூமியோட மக்கள் தொகை இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட எட்நூறு கோடிங்க இந்த எட்நூறு கோடி பேர் மக்களும் வாழணும் அப்படின்னா உணவு மட்டும் போதாது இயற்கையிலிருந்து பிரித்து எடுக்கிற பல்வேறு வகையான ஆற்றல்களும் நமக்கு தேவை இப்போ நீங்கள் இந்த படப்பெட்டி படக்கருவி மூலமாக உன்னை பதிவு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ஒரு ஆற்றல் தேவைப்படுது பாருங்க அதை அந்த சேமிப்பு மின்கலத்தில் அடக்கி வச்சுருக்கீங்க அதை வச்சு இங்கே செய்கிறீங்க இந்த மின் ஆற்றல் எங்கேருந்து கிடைத்தது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு வண்டியில் வந்திருக்கீங்க அதுக்கு அதுக்கு எண்ணெய் எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டது இதெல்லாமே இயற்கையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது தானே இதெல்லாமே தீர்ந்து போகிற காலம் ஒன்று உண்டுங்க இனிமேல் வந்து பூமி கடியிலிருந்து எண்ணெய் எடுக்க முடியாது பீக் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தை நம்ம தாண்டிட்டோம் அந்த பீக் ஆயில் பீரியடு அப்புறமா நம்ம பெட்ரோல் எடுக்க முடியாது இன்னும் மிக குறைந்த ஆட்கள் தான் நம்ம பெட்ரோல் வளத்தை பூமி கடியிலிருந்து பயன்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு ஒரு கேள்வி வருது இந்த மாதிரி அப்போ மரபு சாரா எரியாற்றல்களை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படி பயன்படுத்தினா அந்த எரியாற்றல் உற்பத்தி பூமியில் இருக்கிற மக்கள் தொகைக்கு இணையானதா அப்படின்னா இல்லை அது நேர் விகிதத்தில் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மக்கள் தொகையை குறைக்கலாம் கொரோனா அதை செய்யுது இன்னை இன்றைக்கி சாதாரணமாக தெரியுது இந்த கொரோனா சில ஆண்டுகளில் பூமியோட மக்கள் தொகை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுது அது அப்படி ஒரு அப்படி 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 ஒரு ஒன்று நடக்க தான் போகுது அப்படி நடக்கிற போது பலவீனமானவர்கள் இந்த பூமியில் இருக்க மாட்டாங்க நீண்ட நாள் குணமாகாத நோய் உற்றவர்கள் குரோனிக்கல் டிசீஸ்னு சொல்கிறமே அதுக்கு ஆட்பட்டவங்க உடல் உள்ளுறுப்புகள் பலவீனமானவங்க போதுமான அளவு ஊட்ட உணவு வாய்க்க பெறாதவர்கள் ஏழைகள் அனாதைகள் கைவிடப்பட்டவங்க வீடற்று பொது இடங்களில் வசிக்கிறவங்க அப்படின்னா அது செய்தியில் வசிக்கிறவங்களும் அப்படி தான் நம்ம சேர்த்திக்கணுங்க இவங்க எல்லாருமே இந்த தொற்றுக்கு ஆளாக போகிறாங்க இப்படி இந்த தொற்றுக்கு ஆளாகாதவங்க யாராக இருக்கும் அப்படின்னா ஆறு மாதமோ ஒரு வருஷமோ உழைக்கு போகாமலேயே கூட குடும்பத்தை நடத்துகிற பொருளாதார பின்புலம் யாருக்கு இருக்கோ அவங்க இந்த கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளாகிறதுலேருந்து அதிகம் தப்பிக்கலாம் ஏன்னா உழைக்கிறதுக்காக அவங்க சமூகத்தோடு இணைஞ்சு இயங்க வேண்டிய ஒன்று நடக்கிறது இல்லை ஆனால் உழைக்கும் மக்கள் அப்படி இல்லை 
அவங்க பிற மக்களோட இணைஞ்சு உழைச்சு உடல் உழைப்பை கொடுத்து தான் பிழைக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் அந்த போதுமான அளவுக்கு செல்வத்தை திரட்டி வச்சுருக்கிறவங்க தப்பிச்சிக்கலாம் அது மட்டும் போதாது அவங்க உடல் நலம் உள்ளவங்களாக இருக்கணும் ஆனால் அது எல்லாமே ரெண்டாவது முதல்ல தெருவில் இறங்கி உழைக்க வேண்டிய தேவை நெருக்கடி அவங்களுக்கு இல்லை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உழைக்கும் மக்கள் அத்தனை பேர்லேயுமே கொரோனா தொட்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அது இது ஆஃபீஸ் குவாயர்ஸ் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் நம்ம தனித்தனியாக இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பிரிச்சோம் அப்படியெல்லாம் பிரிக்க வேண்டியது இல்லை இன்னொரு மனிதரோட நெருக்கமாக இருந்து வேலை பார்த்தாலே வந்துடும் இந்த வகையாக ஒரு சவால் உழைக்கும் மக்கள் மீது திணிக்கப்படுகிறது ஆனால் மேல் இருக்கிற ஒரு வர்க்கம் உழைப்பிலேயே தன்னை ஈடுபடுத்திக்காது உழைப்பிலேயே ஈடுபடுத்திக்காமல் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்படாமல் தங்களோட உயிரை வாழ்க்கையை அவங்க காப்பாற்றிக்க முடியும் இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பூமியில் வலுவானவர்கள் மட்டும்தான் வசிக்கலாம் வலுவற்றவர்களுக்கு இந்த பூமியில் இடம் இல்லை இந்த பூமிக்கு பயன்படாதவர்கள் இந்த பூமியில் இருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை அவங்கெல்லாம் அழியலாம் அப்படின்னு வடிகட்டுற ஒரு ஒரு வடிகட்டி தான் கொரோனா இறுதியாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த மேலடுக்கு இருக்கு பாருங்க அந்த மேலடுக்குங்கிறது சுகிக்கும் வர்க்கம் இன்புறு வர்க்கம் அவங்களுக்கு என்னென்னு இந்த வாழ்க்கை வந்து நுகர்வதற்கானது அவ்வளோதான் இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கிற அனைத்துமே நுகர்ச்சிக்கானது நுகர்ச்சி அப்படிங்கிற அனைத்துமே இன்பத்தை நோக்கமாக வச்சதுங்க அவங்க இன்புறுவதற்காக அந்த இன்பத்தை நுகர்வதற்காக இந்த புவி படைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவங்க அதை செய்வாங்க அந்த இன்புறுதல் அப்படிங்கிற நோக்கத்தை அவங்க நிறைவேற்றுவாங்க இப்போ இது வந்து ஒரு தனி வர்க்கமாக அல்லது தனி ஒரு மதமாக இது உறுப்பெறும் இது மேலடுக்கு மூன்றடுக்கில் மேலடுக்கு முதல் அடுக்கு அப்புறம் இரண்டாம் அடுக்கு உண்டு மூன்றாம் அடுக்கில் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த உழைக்கும் மக்கள் இருப்பாங்க இந்த உழைக்கும் மக்கள் அனைத்தையுமே படைப்பார்கள் உற்பத்தி செய்வார்கள் ஆனால் அதை நுகர்வதற்கான வலிமையோ அதிகாரமும் இவங்களுக்கு இருக்காது அது நம்ம சொல்கிற அந்த இன்புறு வர்க்கம் சுகிக்கும் வர்க்கத்துக்கு அது வாய்க்கும் இப் இப்படி ஒரு 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 சுரண்டல் சமூகம் தான் பிற்காலத்தில் உருவாக போகுது இந்த இந்த வகை இந்த வகையான சுரண்டல் சமூகம் மேற்கத்திய உலகத்துக்கு புதுசு கிடையாது அவங்க ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே கிரேக்க ரோம நாகரீகங்கள் இருந்த காலகட்டத்திலேயே பிற இனங்களை அடிமைப்படுத்தி தங்களுக்கு ஏவல் செய்யக்கூடிய மக்கள் தொகையாக அந்த இனங்களை பழக்கப்படுத்தி கையாண்டு பார்த்த அனுபவம் அவங்களுக்கு உண்டு இந்த பார்வையோட அடிப்படையில் தான் மேற்கத்திய உலகம் அதை உருவாக்க போகுது அப்படி ஒரு மேலடுக்க இப்போ கீழடுக்கு நம்ம சொல்கிறோமே அடியடுக்கு அதில் இருக்கிறவங்க முட்டிலும் சுரண்டப்படுவார்கள் அவங்களுக்கு எந்த வகை உரிமையும் கிடையாதுங்க ஒரு தொடர் சித்திரவதைக்கு அவங்க வாழ்க்கை உள்ளாகப்படும் இவங்க எதிர்த்தும் கேள்வியாக முடியாது இந்த ரெண்டு அடுக்குகளுக்கு நடுவில் ஒரு அடுக்கு உண்டு அதுதான் செயற்கை அறிவுக்கான அடுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கீழடுக்கில் இருக்கிற மக்கள் தொகை உழைக்கும் வர்க்கம் இன்புறு வர்க்கத்தை இடையூறு செஞ்சக்கூடாதுங்கிறதுக்கான தடுப்புகளை அந்த நடு அடுக்கு இருக்குது பாருங்கள் இடையடுக்கு அந்த இடையடுக்கில் இருக்கிற செயற்கை அறிவு செயல்படுத்தும் நம்ம சாதாரணமாக ரோபோ போலீஸ் நல்லா படங்க பார்த்தோம் ஸ்பீல்பர் கூடிய ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படத்தில் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக வருங்காலத்தோட சில கூறுகளை நமக்கு கதை வடிவத்தில் அவர் காட்டியிருப்பார் இதெல்லாம் நிறைய நம்ம திரைப்படங்கள் பார்த்துருக்குறோம் அறிவியல் புனை புனை கதைகள் நாவலாக வந்திருக்கு திரைப்படங்களாக வந்திருக்கு ஸோ அந்த வகையாக செயற்கை அறிவு ஒரு ஒரு மேலாண்மை சட்டத்தை நிறுவி அந்த மேலாண்மை சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய அதிகாரம் செயற்கை அறிவு கையில் கொடுக்க போகிறாங்க அந்த அன்னைக்கு உழைக்கும் வர்க்கத்துடைய அந்த ஒடுக்கப்பட்ட வர்க்கத்துடைய மோதல் அப்படிங்கிறது வந்து சுகிக்கும் வர்க்கத்தோடு இருக்காதுங்க செயற்கை அறிவோடு தான் இருக்குது இப்படி நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் 
நம்ம சர்வைலன்ஸ்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோமே தொடர்ந்து நம்ம கண்காணிக்கப்படுகிறோம் இல்லையா அது சரி எளிமையாக சொன்னால் இந்த மூவடுக்கு உலகத்தை உருவாக்குறதுக்காக பூகோள ஓர் அரசு முயற்சி பண்ணி வர்றாங்க அப்படி ஒன்றும் பூகோள ஓர் அரசுன்னு ஒன்றும் கண்ணுக்கு தென்படலையே இருக்கிறதுல அமெரிக்கா ரஷ்யா சீனா ஜப்பான் இந்தியா பாகிஸ்தான் இப்படி தானேன்னு ஒன்று தோணலாம் இன்றைக்கி இப்படி தான் இருக்கின்றனே இந்த எல்லையில் அழிக்கப்பட்டு இந்த நாட்டு அரசாட்சிகள் எல்லாமே ஒரு மேலாளருக்குரிய அதிகாரத்தோட ஒரு மேனேஜர்னு சொல்கிறமே அவருக்குரிய அதிகாரத்தோட மட்டுமே இயங்கக்கூடியதாக மாற்றப்பட போகின்றன இந்த பூமியில் எந்த நிலமும் எந்த இனக்குழுவுக்கும் சொந்தம் கிடையாது எல்லாமே ஓர் அரசுக்கு சொந்தம் இதை வந்து கார்பரேட்டாக பிரித்து ஆள போகிறாங்க இந்த இந்த கார்பரேட்டாக பிரித்து ஆள போகிறாங்க அப்படிங்கிற பார்வை வெற்றிமா இருந்துட்டு இருக்கு அந்த அடிப்படையில் ஒரு அருமையான கதையும் ஒன்று சொல்லியிருக்கார் நல்ல நல்ல பரபர பரபரன்னு ஓடக்கூடிய ஒரு கதை அது அறிவியல் புனைவு அப்படிங்கிற போக்கில் சும்மா ஏமாத்திட்டு கதை சொல்கிற ஆட்களை பல பேர் பார்த்து அப்படியான கதைகள் பலதையும் நம்ம பார்க்குறோம் வெற்றிமாறு அப்படி எடுத்துக்கல அது எதிர்கால வாழ்க்கையை சொல்லக்கூடிய அறிவியல் புனைவு அப்படிங்கிற அந்த கதையில் அவர் ஒரு அரசியல் பார்வையை சமூக பார்வை விடுதலை பார்வையை முன்வைக்கிறாரு அதனால் எதிர்கால அரசு பற்றின ஒரு பார்வை வெற்றிக்கு உண்டு எதிர்கால வாழ்க்கை பற்றின ஒரு பார்வை உண்டு அது ரொம்ப நெருக்கடியானது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுருக்கிறார் அந்த நெருக்கடியான காலத்தில் மக்களுடைய வாழ்க்கை வந்து துயரமானதுங்கிறதையும் புரிஞ்சுருந்துருக்கிறார் அந்த காலகட்டத்துக்கு அல்லது அந்த காலகட்டத்தை இன்றைக்கே சொல்கிற மாதிரியான ஒரு கதையை எடுத்துட முடியுமாங்கிறது தான் வெற்றி உருவாக்கியிருக்கிற அந்த அறிவியல் புனைவு கதை இதை வந்து ஃபியூச்சுரிஸ்டிக் சினிமான்னு நம்ம சொல்லுவோம் எதிர்கால சினிமா அது சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன்னு சொல்லாமல் எதிர்கால திரைப்படம்னு சொல்லலாம் இப்போது கோபி நிகழாணி ஒரு இருபது வருடத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த தேகம் அப்படிங்கிற பட சினிமா அது தான் எதிர்காலத்தில் என்னாகும் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருப்பார் கோபி நிகழாணி எல்லாேருக்குமே தெரியும் அர்த் சத்தியே ஆக்ரோஸில் தொடங்கி அர் அர்த் சத்தியான்னு இப்படி படம் எடுத்த ஆளுதா அப்படின்ட்டு அல்ல அவர் ஒரு ஃபியூச்சுரிஸ்டிக் சினிமாவும் எடுத்திருந்துருக்கிறார் ஸோ அந்த வகையாக தான் வெற்றிமாறனுடைய அந்த திரைப்படம் அமைஞ்சிருக்கு அதனால் வெற்றிமாறுங்கிட்ட எதிர்கால நவீன சினிமாக்கான பார்வை இருக்கிறது நாற்பத்தி ஏழு பிரிட்டிஷார் வெளியேற்றம் அதுக்கப்புறமா தமிழ் மொழி மீது பண்பாட்டு மீது தமிழ் நிலத்தின் மீது ஒரு தாக்குதல் அப்போ டெல்லி அரசை எதிர்க்கிறதுக்காக சினிமாவை நம்ம கையாண்ட தமிழர்கள் அதன் மூலமாக தான் டெல்லியோட அதிகாரம் தமிழ்நாட்டை கைப்பற்ற முடியாத அளவுக்கு ஒரு 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 அரசியல் வலிமையை நம்ம உருவாக்கணும் அதை வந்து திராவிட சினிமா கபடமாக கைப்பற்றி தனக்கு உரியதாக மாற்றிக்கொண்டது அப்போ உருவாகி இருக்க வேண்டிய ஒரு சினிமா அறகுறையாக உருவாகி இருந்தது எழுபத்தி ஏழு திராவிட இயக்க சினிமாவிலிருந்து அந்த பிடிப்பிலிருந்து விடுபட்டது தமிழர் திரைக்கலை அந்த புதிய அலையில் போதுமான அளவுக்கு பண்பாட்டு பார்வையும் வரலாற்று பார்வையும் அரசியல் பார்வையும் தத்துவார்த்த பார்வையும் கொண்ட கலைஞர்களாக பாரதராஜா மகேந்திரன் பாலுமேந்திர ஐயங்கள இவங்க மூணு பேர் தான் அன்றைக்கி முன்மூர்த்திகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் சினிமாவில் அப்போ தான் பாரதிராஜா தாஜ்மஹால் அப்படின்னு ஒரு பன்மொழி சந்தைக்கான திரைப்படத்தை உருவாக்குனார் இப்போ வெற்றி படிப்பால் சண்டை நடந்துட்டு இருக்கிற போது இப்படி பன்மொழி சந்தையை அப்போ தான் உருவாக்குறாரு பாரதிராஜா எப்போ ஒரு மொழி சந்தை வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் 